ഹലോ എവരി വൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ അതായത് ഒ ഇ ടി ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പം മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പാരഗ്രാഫിൽ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് വരും അതായത് ചിലതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലതിൽ ഹാസ് ഹാഡ് എഴുതണം ചിലതിൽ ഹാഡ് എഴുതണം അത് ഈ മൂന്നെണ്ണവും എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചിലർക്കൊരു ഡൗട്ട് കാണും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം സോ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പല ടൈപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് ടാസ്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും ചിലതിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ പാരഗ്രാഫിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫിലോ അവർ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഡയബറ്റിക് മെലൈറ്റിസ് ദെൻ ഏത് മെഡിക്കേഷനാണ് പോകുന്നത് ചിലപ്പം ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഓൺ ഇന്ന മെഡിക്കേഷൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പം ജസ്റ്റ് ഡയബറ്റിക് എന്ന് മാത്രമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ചിലതിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറിയുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് അപ്പൻഡക്ടമി അത് ചിലപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനോ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിന്നോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇയർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലർ മെൻഷൻ ഐ മീൻ ഇയർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ചിലതിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞു പോയോ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അത് പല രീതിയിൽ തരുമ്പം നമ്മൾ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും ഇതെങ്ങനെ വെച്ച് എഴുതണം എന്നുള്ളത് സോ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹാസ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതായത് നമുക്കിപ്പം ഹാസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മെഡിക്കേഷനും തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ മാത്രമായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇയർ ഇല്ലാതെ ഐ മീൻ ഇയറോ മന്തോ ഡേറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ സീരിയാക് ഡിസീസോ ഡയബറ്റിക്കോ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഇപ്പം എങ്ങനെ തന്നിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫിൽ അവരിപ്പം ജസ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയാക് ഡിസീസ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ലെറ്ററിൽ സോഷ്യൽ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതുക ഹി ഹാസ് സീരിയാക് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഓൺ ഇന്ന മെഡിക്കേഷൻ എന്തിന് മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഷി ഹാസ് ഡയബറ്റിക് ആൻഡ് ഓൺ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷി ഇസ് ഓൺ റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം പിങ്കീസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊറോണറി ആട്രി ഡിസീസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഷി ഹാസ് കൊറോണറി ആട്രി ഡിസീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഓൺ റെഗുലർ മെഡിക്കേഷൻസ് അവിടെ മെഡിക്കേഷൻസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം എക്സാമ്പിൾ ചില കേസസിൽ കൊറോണ ആട്രി ഹൈപ്പർ ടെൻ ഐ മീൻ കൊറോണറി ആട്രി ഡിസീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ ആസ്പിരിൻ ആൻഡ് ക്ലോബ്ലോഗ്രൻ അതിൻ്റെ താഴെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എഴുതിയിട്ട് മെറ്റലോപ്രോൾ ആൻഡ് റാമിപ്രിൽ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിന് കറക്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മെഡിക്കേഷൻസ് എഴുതിയാൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം ഷി ഹാസ് കൊറോണാട്രി ഡിസീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഓൺ റെഗുലർ മെഡിക്കേഷൻസ് സോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി തീർത്താൽ മതി സോ ഒരേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ വിത്തൗട്ട് ഡേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഹാഡ് ഹാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയി അതിപ്പോൾ ഇല്ല പ്രസൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനും ഇല്ല മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സർജറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്ന് പോയി എന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സാമ്പിൾ സ്പ്ലീനക്റ്റമി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ഷി ഹാഡ് സ്പ്ലീനക്റ്റമി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇന്നാണ്
ഓൺ ആങ്കിൾ ഫ്രാക്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഹാഡ് സർജറി ഫോർ ആങ്കിൾ ഫ്രാക്ചർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർന്ന കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഴുതുന്നത് അതുപോലെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് എക്സിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷി ഹാഡ് എക്സിമ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാസ് ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതെല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് എന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി എന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഹാസ് ഹാഡിൻ്റെ യൂസേജ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇയർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം ഡയബറ്റിക് ഹൈഫൻ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അണ്ടിൽ നൗ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ദ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഷീ ഹാസ് ഹാഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സോ അതാണ് ഹാസ് ഹാഡിൻ്റെ യൂസേജ് സോ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് ഓസ്റ്റിയോപോളിസിസ് അതായത് എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഓസ്റ്റിയോപോളിസിസ് ഫസ്റ്റ് സൈൻ നോട്ടഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഓസ്റ്റിയോപോളിസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവർ സിംറ്റംസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് ഉണ്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു കേസ് നോട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആക്ച്വലി ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ഹാഡ് ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ്രോൺ ഇന്ന മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഹൈഫൈൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈഫൈൻ ഇൻ അ ലെപ്രിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ മുതൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇനാൽ ലെപ്രിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹി ഹാസ് ഹാഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഓർ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഓൺ ഇനാൽ ലെപ്രിൽ സോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എക്സാമ്പിൾ ഡി എം ബ്രാക്കറ്റിലെ ടൈപ്പ് ടു സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഹൈഫൻ ഓൺ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് അപ്പം ടു തൗസൻഡ് ടു ഐ മീൻ ടു തൗസൻഡ് മുതലിൽ പേഷ്യൻ്റെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് മെലറ്റീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൺ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹി ഹാസ് ഹാഡ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് മെലറ്റീസ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ഹാസ് ഹാഡ് സോ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എന്ന് മുതൽ എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുക അവിടെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ഇന്ന ഇയർ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാസ് ഹാഡ് എഴുതുക ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് കഴിഞ്ഞു പോയി അതിപ്പോൾ പ്രസൻ്റിൽ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതുക സോ ഇതാണ് ഹാസ് ഹാഡ് ഹാസ് ഹാഡ് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും യൂസേജ് സോ ഇത് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ സോഷ്യൽ പാരഗ്രാഫിലായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി എഴുതാൻ വരിക അവിടെ വരുമ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറൈസേഷൻ എന്നിട്ട് അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ബൈ 